தமிழ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஏன்சென்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் மகஜனபதாஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ஏன்சென்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் எழுத்துக்களே இல்லாத ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் பற்றியும் நம்மளால் படித்து புரிஞ்சிக்க முடியாத எழுத்துக்களை கொண்ட ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் பற்றியும் அதுக்கப்புறம் வந்த ஹிஸ்டாரிக் பீரியடோட வேதிக் ஏஜ் வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த வேதிக் ஏஜ்லேருந்து நம்ம பார்க்க போகிற எல்லா காலகட்டங்களுமே ஹிஸ்டாரிக் பீரியடை சேர்ந்தது தான் ஆயிரத்தி அறநூறுலேருந்து அறநூறு பிசி வரைக்கும் நடந்த வேதிக் ஏஜ் பற்றி போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஏர்லி வேதிக்கை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாமே ஒரு கிராம சார்ந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்போது சின்ன சின்ன கூட்டமாக தான் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த கூட்டத்தை பாப்புலேஷன்னும் அந்த பாப்புலேஷனை ராஜன்னு சொல்லப்படுற கிங் ஆட்சி பண்ணான்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்படி அவன் ஆட்சி பண்ணாலுமே லேட்ரு வேதிக் பீரியடில் தான் ராஜனுக்கு புரோஹித்தாட்டேந்தும் சேனானிட்டேந்தும் நிறைய பவர் வந்து கை மாறுச்சு இந்த ஆட்சி உரிமையை தான் சாவர்னிட்டின்னு குறிப்பிடுறோம் அப்படி ஒரு சர்வ அதிகாரத்தையும் கொண்ட ஒரு ராஜனுக்கு மக்களோடு சேர்த்து நிலப்பரப்பையும் உடமையாக்கிக்கிற உரிமை கிடைக்கும் போது தான் மகஜனபதாஸ் உருப்பெறுது இதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மகஜனபதாஸில் தான் பாப்புலேஷன் சாவுநெட்டி டெரிட்டரி கவர்னன்ஸ்னு ராஜன் முழுமை அடையிறான் வெறும் கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த மக்கள் எல்லாருக்குமே நாடுன்னு ஒன்று உருவாச்சு இப்படி படிப்படியே உருவான மகஜனபதாஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் மகஜனபதாஸ் அப்படின்னா பெரிய கிங்டம் பெரிய ராஜ்யம்னு அர்த்தம் நாம் முன்னாடியே குறிப்பிட்ட மாதிரி மகாஜனபதாஸில் பாப்புலேஷன் கவர்மெண்ட் சாவுனிட்டி டெரிட்டரின்னு நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசியில் கிட்டத்தட்ட பதினாறு மகாஜனபதாஸ் நார்த் இந்தியாவில் இருந்திருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் சமஸ்கிருதம் பிராகிருதம் பாலின்னு மூணு முக்கியமான மொழி நார்த் இந்தியாவில் பேசப்பட்டுட்டு இருந்தது இந்த மகாஜனபதாஸில் இருக்கிற பதினாறு ஸ்டேட் பற்றியும் அங்குதார நிக்கையா திக நிக்கையா சுல்லு நிதேசா போன்ற புத்த நூல்லையும் பகவதி சூத்ரான்ற ஜெயின நூலையும் குறிப்பிட்டிருக்கு இந்த பதினாறு மகஜனபதா ஸ்டேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மகதா காந்தாரா கம்போஜா குரு பாஞ்சாலா கோசலா மல்லா மத்சயா சேடி அங்கா அவந்தி வஜ்ஜி காசி சூரசேனா அசக்கா வத்சா இந்த பதினாறு ஸ்டேட்ஸோட கேபிட்டலும் தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் ஆனால் இந்த பதினாறு ஸ்டேட்ஸில் மகதான்ற ஒரு பெரிய ஸ்டேட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மகத ராஜ்யம் எங்கே இருக்கு ஏன் இந்த ராஜ்யம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ராஜ்யத்தை யார் யாரெல்லாம் ஆட்சி பண்ணாங்கன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் மகத ராஜ்யம்ன்றது இன்னைக்கு இருக்கிற பெங்கால் பங்களாதேஷ் பீகார் ஜார்க்கண்ட் அப்புறம் ஒரிசா அசாமோட சில பகுதிகளையும் சேர்த்தது தான் ஆரம்ப காலத்தில் பீகாரையும் பெங்காலையும் மையமாக வச்சுருந்த மகத ராஜ்யம் எப்படி நார்த் இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ராஜ்யமாக உருவாச்சுன்றதுக்கு நிறைய காரணிகள்லாம் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதோடய லொக்கேஷன் மகத ராஜ்யம் லோவர் கேங்கஸ் ரீஜனில் இருந்ததுனால அங்கே விவசாயமும் மேய்ச்சலும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இரும்பு செம்புன்னு நிறையா மினரல் ரிசோர்ஸும் இருந்ததுனால விவசாயத்துக்கு தேவையான உபகரணங்களும் ஆயுதங்களும் அவங்களால செய்ய முடிஞ்சுது விவசாயமும் மேய்ச்சலும் நல்லா இருந்ததுனால மக்கள் நிறையா வரி கொடுத்தாங்க அதனால் ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஆர்மி அதாவது நிலையான இராணுவமும் அவங்களால் அமைக்க முடிஞ்சுது அந்த இராணுவத்தில் யானை படையும் அதிகமாக இருந்தது இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சமுதாயமே திறமைசாலிகளுக்கு வாய்ப்பளிக்கிற ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சமுதாயமாக இருந்தது இந்த எல்லா காரணங்களால் தான் மகதம் மற்ற பதினஞ்சு ராஜ்யங்களோட ஒரு பெரிய ராஜ்யமாக உருவாச்சு இந்த மகத ராஜ்யத்தை ஹரியாங்கா சிஷுநாகா நந்தான்ற மூன்று வம்சங்கள் ஆண்டுச்சு அதில் ஃபஸ்ட்டு டைனாஸ்டியான ஹரியாங்கா டைனாஸ்டியோட ஃபவுண்டர் யாருன்னா பிரிஹத்ரத்தா இவங்களோட கேபிட்டல் ராஜ்கீர் அப்புறம் பாட்டலிபுத்ரா இந்த ஹரியாங்கா டைனாஸ்டி புத்திசம் ஜெயினிசத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதோட ரூலர்ஸ் யார் யாருன்னு பார்க்கும்போது ஃபவுண்டர் பிரிகத்ரத்தா அவரோட பையன் பிம்பி சாரா அதுக்கப்புறம் அஜாத சத்ரு அப்புறம் கடைசியாக உடையின் இந்த மேப்பில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற ரீஜன் தான் ஹரியங்கா டைனாஸ்டியோட எக்ஸ்டென்ட் அடுத்ததா பிரிகதத்தா பற்றி பார்க்கும்போது இவர் தான் ஹரியங்கா டைனாஸ்டியோட ஃபஸ்ட்டு ரூலர் இவர் தான் ராஜ்கீர் என்ற இடத்த மகதா அப்போ இருந்த மகதா ராஜ்யத்துக்கான தலைநகரமாக நிரூபிச்சார் இந்த பிரிகதத்தா பற்றி வேறு எந்த கிளியர் எவிடன்ஸும் இன்னும் கிடைக்கல அடுத்ததா பிம்பிசாரா இவர் பிரிகதத்தாவோட பையன் நேச்சுரலாகவே ராஜ்கீர் வந்து மலைகளை சூழ்ந்து ஒரு பாதுகாப்பான அமைப்பு அந்த அமைப்பை இன்னும் வலுப்படுத்துறதுக்காக மரத்தாலையும் கல்லாலையும் இவர் கோட்டைகளை கட்டினார் இந்த பிம்பிசாரா கோசல நாட்டோட இளவரசியான கோசலா தேவியையும் லிச்சவியை சேர்ந்த செலனான்ற இளவரசியையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு இந்த மேட்ரிமோனியல் அலையன்ஸ் மூலயமா கோசலா கிட்ட இருந்து காஷி என்ற சிட்டியையும் டவுரியா வாங்கிக்கிட்டாரு அப்புறமா வஜி அவந்தின்ற வேற மகஜனபதா ஸ்டேட்ஸையும் போர் புரிஞ்சு கைப்பற்றினாரு புத்தரும் 
இவரோட காலகட்டத்தை சேர்ந்தவர் தான் புத்தரை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா பிம்பிசார புத்திச மதத்தை தழுவுறாரு அவரோட இறுதி காலத்துல அஜாத சத்ருன்ற அவரோட பையனே அவரை கொன்னுட்டு அடுத்த அரசரா ஆகுறாரு பிம்பிசாரரோட பையனான அஜாத சத்ரு அவரை விட ரொம்ப அக்ரெசிவான ஒரு ரூலர் அஜாத சத்ரு பிம்பிசாரரோட இரண்டாவது மனைவியான செல்லனாக்கு பிறந்ததுனால கோஷலா தேவி மூலியமா கிடைச்ச காசி நகரத்தை பிரசன்னஜித்னு சொல்லப்படுற கோஷல நாட்டு அரசர் அஜாத சத்ரு கிட்ட இருந்து திரும்ப கேட்டாரு ஆனா அஜாத சத்ரு கோஷல நாட்டு அரசரான பிரசன்னஜித்த ஜெயிச்சு அவரோட மகளை மணந்து காசி நகரத்தை திரும்ப பெற்றாரு அப்புறம் அஜாத சத்ரு பாடலிபுத்ரான்ற ஒரு புது நகரத்தை உருவாக்குனாரு இவரோட ஆட்சியில தான் ஃபர்ஸ்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் ராஜ்கீர்ல போர் எயிட்டி த்ரீ பிசில நடந்தது அதனால இவர் புத்த சமயத்தை சார்ந்தவரா இருக்கலாம் அஜாத சத்துவ அவரோட மகனான உதயன் கொண்டு அரசர் ஆகுறாரு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது உதயன் இவர் தான் ஹரியங்கா டைனாஸ்டியோட கடைசி ரூலர் அஜாத சத்ரு பையன் அந்த இவரு சமணம்னு சொல்லப்படுற ஜெயினிசத்தை சார்ந்தவரா இருக்கலாம்னு ஹிஸ்டாரியன்ஸ் நினைக்கிறாங்க இவரு மகதத்தோட தலைநகர ராஜ்கீர்ல இருந்து பாடலி புத்திராக்கு மாத்தி அமைக்கிறாரு பிம்பிசாரா அஜாத சத்ரு மாதிரி இவர் ஒரு திறமையான நிர்வாகியா இல்லாததுனால இவரை இவரோட மந்திரியான சிசு நாகரை கொன்னுட்டு அடுத்த அரசரா ஆயிடுறாரு இவரால் தொடங்கப்பட்டதுதான் சிசு நாகா டைனஸ்டி அடுத்ததான் சிசு நாகா டைனாஸ்டி அஜாத சத்ருட்ட அமைச்சரா இருந்த சிசு நாகர் தான் இந்த டைனாஸ்டியை தொடங்கினது இவங்களோட கேபிட்டல் பாடலி புத்ராவும் வைசாலியும் இந்த சிசு நாகா டைனாஸ்டி புத்த சமயத்தை சார்ந்தது சிசு நாகா டைனாஸ்டியில ரெண்டு ரூலர்ஸ் தான் ஒன்னு சிசு நாகா இன்னொன்னு அவரோட பையன் காலசோகா இந்த சிசு நாகா டைனாஸ்டி அப்பதான் மகர ராஜ்யம் இன்னும் விரிவடைய ஆரம்பிச்சுது சிசு நாகா டைனாஸ்டியோட ஃபர்ஸ்ட் ரூலர் சிசு நாகா இவரு தன்னோட கேபிட்டல பாடலி புத்திரால இருந்து வைசாலிக்கு ஷிப்ட் பண்றாரு இவரோட காலகட்டத்துல மகதா தன்னை சுத்தி இருக்கிற மத்த மகாஜன பிரதாச ஜெயிச்சு ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யமா உருவாச்சு சிசு நகாவை தொடர்ந்து அவரோட மகன் காலாசோகா அரசர் ஆவராரு இவரோட காலகட்டத்துல தான் செகண்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் வைசாலில த்ரீ எயிட்டி த்ரீ பிசில நடைபெற்றுச்சு இந்த காலாசோகாவை அவரோட அமைச்சரான மகாபத்ம நந்தா கொண்டு நந்தா டைனாஸ்டியை கொண்டு வந்தாரு நந்தா டைனாஸ்டியை பத்தி பார்த்தோம்னா இதோட ஃபவுண்டர் மகாபத்ம நந்தா இந்த நந்தா டைனாஸ்டிக்கு வைசாலி பாடலிபுத்ரா கேபிட்டலா இருந்தது மகாபத்ம நந்தா பிறப்பால ஒரு சூத்ரன்றதுனால நந்தா டைனாஸ்டி இந்தியாவோட முதல் சூத்ரா டைனாஸ்டின்னே சொல்லலாம் நந்தா டைனாஸ்டியோட ரூலர்ஸ் பத்தி பார்த்தோம்னா மகாபத்ம நந்தாவும் அவரோட மகன் தனநந்தாவும் சில புராணங்கள்ல மகாபத்ம நந்தாக்கு எட்டு மகன்கள் இருந்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க கதாவோட வளர்ச்சி நந்தா டைனாஸ்டியில தான் உச்சத்தை அடைஞ்சது நந்தா டைனாஸ்டியோட முதல் அரசரான மகாபத்ம நந்தா ஒரு அக்ரெசிவான ரூலர் இவர் வைசாலியில இருந்த கேபிட்டல திரும்ப பாடலி புத்திராக்கி கொண்டு வராரு இவர் கலிங்க நாட்டு மேல படையெடுத்து அந்த நாட்டையும் தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாரு அடுத்ததான் தனநந்தா இவர் தான் நந்தா டைனாஸ்டியோட கடைசி ரூலர் அலெக்சாண்டர் சாணக்கியா சந்திரகுப்த மௌரியர்லாம் இவரோட காலகட்டத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இவரோட காலகட்டத்துல தான் மகத ராஜ்யம் இந்தியாவில மட்டும் இல்ல உலகத்திலே ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யமா இருந்ததுன்னே சொல்லலாம் இந்த தனநந்தாவை வீழ்த்தி தான் சந்திரகுப்த மௌரியா மௌரிய பேரரசர் நிறுவனாரு சாதாரண ராஜ்யமா இருந்த மகதா ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யமா உருமாறினதுனாலதான் பதினாறு மகஜன பதாசுல மகதாவை மட்டும் குறிப்பிட்டு நாம பார்த்தோம் இந்த மேப்ஸோட லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மகஜன பதாசு சம்பந்தமா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க